ഗുരുദാകർഷൻ രാവിലെ ചെറിയ പരിപാടി പല കളറിലുള്ള വളയുമായിട്ട് സാറേ ഇത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഇത് ഇത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ അതെ അതെ ഇന്ന് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കളിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു ഇതിനൊരു ബോർഡില്ലേ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ അതെന്ത് ബോർഡ് എടുത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് കളിക്കുന്നത് സാറേ ഇത് ആ ബോർഡിന്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോ വളയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കില്ല ബോർഡാണോ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല ഒരു സാധനം അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഉദ്ദേശം അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ റൂൾസ് അത് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഫലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെ അത് അത് അനുസരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് പലരും ശരിയായ അനുസരണം പലയിടത്തും ഇല്ലല്ലോ പൂർണ്ണമായ അനുസരണവും ഇല്ല ആ പൂർണ്ണമായ അനുസരണവും ഇല്ല ഇന്ന് ഭാഗികമായ അനുസരണമാണ് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ശരി സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ അനുസരണത്തെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അനുസരണത്തിന് അത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ടോ സാറേ ഈ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് അത് അനുസരണത്തിലാണ് അത് വെളിപ്പെടേണ്ടത് അതെ അല്ലേ ഇപ്പം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്നേഹം പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അനുസരണമില്ലാത്ത ഭാര്യ അനുസരണമില്ലാത്ത ഭർത്താവ് അനുസരണമില്ലാത്ത മക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഒന്ന് വിഭാവന ചെയ്ത് നോക്കി എന്തായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരണത്തെ മക്കളോട് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പേ അനുസരിപ്പേ അപ്പോൾ ആ അനുസരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിലാണ് അതെ അതിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വ്യത്യസ്തമായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും അതിന് ഒരു മകുട ഉദാഹരണമാണ് ബൈബിളിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരപ്പന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുടിയനായ പുത്രന്റെ ഉപമ അതൊരു കുടുംബമാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആ കുടുംബം നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇളയ മകൻ വളരെ ദൂരെ പോയി പക്ഷെ വളരെ ദൂരെ പോയെങ്കിലും അവന് കിട്ടിയ വസ്തുവകൾ കൊണ്ടുപോയി അവൻ നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞു വേശ്യന്മാരോടുകൂടെ അവൻ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ തിരിച്ച് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരാനായിട്ട് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണെന്ന് അറിയാം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണ് ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ മകൻ എന്ത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുത്തി തിരിച്ചു വരുത്തി ഇന്ന് പല വീടുകളിലും എന്താ മക്കൾ തിരിച്ചു വരാത്തെ ഈ സ്നേഹം അവർക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ സ്നേഹം പ്രകടമാകുന്നില്ല അപ്പം സ്നേഹം പ്രകടമാകാത്തത് കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് അത് അനുഭവമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറയാണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട വീട്ടിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കാരണം വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വീട്ടിലെ സ്നേഹം ഏത് ദൂരെ പോകുന്ന മകനെയും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു മൂത്ത പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ആ ജ്യേഷ്ഠന് ഇളയ മകൻ വന്നു ഈ മൂത്ത മകൻ വയലിൽ പോയിട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ആഘോഷമൊക്കെ നടക്കുന്നു ആ ആഘോഷം 
അത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ദാസന്മാരോട് ചോദിച്ച് എന്താ വീട്ടിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അപ്പൻ ഇളയ മകൻ വന്നതിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വെളിയിൽ നിന്നു വെളിയിൽ നിന്നപ്പോൾ അപ്പൻ പ്രവേശിക്കാതെ അതെ പുറത്തു നിന്നു അപ്പൻ വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ അകത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പ ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് നിന്നെ സേവിക്കുന്നു പക്ഷെ നീ എനിക്കൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ അതിന് എനിക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചെങ്കിലും അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇന്ന് അനേക കുടുംബത്തിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് പുറമേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് വലിയ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണ് പുത്രനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നത് യേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് അധികം പേരും പറയാറ് പറയാറില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് നിന്നെ സേവിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഇത്ര കാലമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പനോടുള്ള സ്നേഹം ഇത്ര കാലമായി ആ കാലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ ഇത്ര കാലമായി വീട്ടിൽ താമസിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇത്ര കാലമായി അപ്പനെ സേവിക്കുന്നു അത് പോയിട്ടില്ല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് അവൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ എത്ര കാലമായി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇത്ര ആഴമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പനെ എത്ര ആഴമായി സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടിയില്ല അവൻ വിചാരിച്ചത് വീട്ടിൽ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പനെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ് പല ഭർത്താക്കന്മാരും ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ലോയൽറ്റി ഇല്ല ലോയൽറ്റി ഇല്ല അത് വലിയ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ചിലർ പറയാണ്ട് ഞങ്ങൾ അൻപത് വർഷമായി വിവാഹം കഴിച്ചു ആ അപ്പം നീണ്ടൊരു കാലയളവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നീണ്ട കാലയളവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ നീണ്ട കാലയളവല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം രണ്ട് വർഷമുള്ളോ ഒരു വർഷമുള്ളോ എത്ര ആഴമായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമില്ലാതെ അതിൻ്റെ പുറമെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അപ്പം ഇവന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലോയൽറ്റിയാണ് വിചാരിച്ചത് ദ കാലദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്നേഹത്തെ വിലയിരുത്താം എന്നവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു രണ്ടാമത് സംഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൽപ്പന ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ആരോടാ പറയുന്നത് പിതാവിനോട് അപ്പനോടാ പറയുന്നത് അപ്പൻ രാജാവല്ല അപ്പൻ പിതാവാണ് അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വാക്കുകളെ അവൻ കൽപ്പനയായിട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവൻ എന്തായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കൽപ്പനയായി കൽപ്പനയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് എന്നാൽ അപ്പൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള സ്നേഹം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് പലരും പല മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നതൊക്കെ കൽപ്പനയായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിതനുസരിക്കത്തില്ല അപ്പൻ പറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുന്നോ ഒന്നിനും വില കൽപ്പിക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് കാരണം അവർക്കത് ദഹിക്കുന്നില്ല അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു കൽപ്പനയായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അപ്പനോ അമ്മയോ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ അവർക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവനും സംഭവിച്ച പരാജയം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാത് അവൻ്റെ ലോയൽറ്റി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു അതെ അവൻ്റെ ഒബീഡിയൻസ് അതായത് അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവനൊരു എന്താ പറയുന്നത് വലിയ ഭാരമായിട്ട് തോന്നി അപ്പനെ അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതോ വലിയ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ അനുസരിച്ചു പക്ഷേ അത് ശരിയായ മനസ്സോടു കൂടിയായിരുന്നു ആയിരുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു കാര്യം അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിൻ്റെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്തിനാ
മകനാണ് മകനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരാട്ടുംകുട്ടിയല്ല ആ ആ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശിയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാനും ആരെപ്പോലെയാ ദാസനെ പോലെ സൺഷിപ്പ് അവന് മനസ്സിലായില്ല പുത്രത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അവന് പിടികിട്ടിയില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പുത്രത്വം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പുത്രത്വം ഇന്ന് പലരും ഇതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് അത് തന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് അത് തന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്താ ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് തന്നത് ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഏ ഭാര്യ ചോദിക്കും ഇത്രയും നാളെന്ന് അമ്മശ്വരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തോ തന്നു ഭർത്താവും ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ എനിക്ക് എന്തോ ചെയ്തു ഏ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആ വീട്ടിലെ അംഗമാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ശകലത്തിനും അവരവകാശികളാണ് അതവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻ ഇളയ മകൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വലിയ ആഘോഷം നടത്തി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് സന്തോഷിക്കുക പക്ഷെ ഇവനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇവനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി അപ്പൻ്റെ ആഘോഷവും ഇവൻ്റെ ആഘോഷവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നിവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പൻ എന്തിനാണ് ആഘോഷിച്ചത് തൻ്റെ മകൻ കാണാതെ പോയ മകൻ തിരിച്ചു വന്നതിലുള്ള സന്തോഷം സന്തോഷം ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയാണ് ആ നന്ദിയുടെ സൂചകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസാണ് ആ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ മകൻ പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് ആഘോഷിക്കണം പക്ഷേ അത് നന്ദി പറച്ചിലല്ല അതൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തുല്യതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ ആഘോഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ നന്ദി പറച്ചിലിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായി ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവന് ശരിയായ നിലയിൽ അപ്പനെ അനുസരിക്കുവാനോ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയാതെ പോയത് നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചയമുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുടുംബമായിട്ട് ഇത്ര ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പലയിടത്തും ഈ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീറാമുട്ടിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് ദഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അനുസരണത്തിൽ ശരിയായ സ്നേഹമില്ലാത്ത അനുസരണത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് വളരെ ശരിയായിട്ടൊരു കാര്യം അതായത് ഈ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരണത്തിന്റെ പിൻപിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ഈ പിതാവിലേക്ക് ആകർഷിച്ച സ്നേഹം അപ്പോൾ ആ സ്നേഹമില്ലാത്ത അനുസരണമാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ആ അനുസരണം ഒരു ബാധ്യതയാകും കാരണം ഞാൻ അനുസരിക്കണമല്ലോ എന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചനുസരിക്കുക അല്ലെ അപ്പനത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് കേൾക്കണമല്ലോ ഞാനത് ചെയ്യണമല്ലോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭാര്യയായി പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അനുസരിച്ചേക്കാം ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓ ഞാൻ ഇവളെ കൂടെ ജീവിക്കണമല്ലോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുക മക്കളനുസരിക്കുക ഓ ഇവൾ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാം അപ്പോൾ അനുസരണം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറുക ചിലർക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരൊരു ബാധ്യതയാകും പ്രായമാകും പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്പനെയും അമ്മയൊന്നും നോക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും എവിടെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾഡേജ് ഹോമിലൊക്കെ കൊണ്ട് നാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് നേരെ തിരിച്ചു ആകാം ചിലർക്ക് മക്കളൊരു ബാധ്യതയാണ് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ബാധ്യത അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടു വന്നാൽ തള്ളും ഏ അവർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചോ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല ഇല്ല അവരോട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ വലുതാകുമ്പം ഈ മാതാപിതാക്കളെ ഓൺലൈൻ ജോബിലാകും അതെ അപ്പം ഈ കടപ്പാടുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവർക്ക് പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന
ബാധ്യതയാവും വെറുപ്പാവും ആ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നത് തന്നെ പലർക്കും ഒരു വെറുപ്പാണ് ഇഷ്ടമില്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും അനുസരിക്കാനായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടാണ് അവർ ചിലപ്പോഴ് തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ആ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വെറുപ്പ് ഉളവായിട്ടുണ്ട് ആ വെറുപ്പ് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അനുസരണം ഒരു വെറുപ്പായിട്ട് മാറുക അനുസരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ വെറുപ്പോടുകൂടെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത് അപ്പം അനുസരണത്തിൻ്റെ പിൻപിലെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന അനുസരണമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന അനുസരണമാണ് വേണ്ടത് നാം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കഥയാണ് ആ കഥയിൽ നിന്ന് അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന അനുസരണമാണോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ളത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഒരു അനുസരണം കുടുംബത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുന്നവരാകട്ടെ